Ito tindahan Tanggal din kasi Nakakaharang sa daan Didilitan ngayon Walang maparadahan na sa sakya natin Dito naging start na rin Ayan Kinakarga na nila So ito Matagal ko nang nakikita itong establishment na to Hindi siya nagwa-work Pero wala Hindi rin nakalusot Tanggal din So ito May hinuli silang dalawang truck Na nahuli na daw kahapon Ayan Pero dumaan pa rin sila Ganon sila kakulit Sabi ni Pangulong Duterte, bibigyan hanggang Setyembre ang lahat ng lokal na opisyales o LGU para sa kanyang binabang uh, clearing operation at uh, pwedeng uh, imbestigahan ng DILG ang mga ilang uh, lokal na gobyerno na hindi susunod sa kanyang batas at hindi siya magdadalawang isip na pirmahan ang suspension kapag ka hindi sumunod ang mga ito. Kaya tingnan natin kung sumusunod ang Kabuyo City. Let's go! Dito, naging start na rin. Ayan, kinakarga na nila yung uh, lupa mga katagumpay. Successful to. So dito sa parte ng Kabuya mga katagumpay, kung makikita nyo, uh, yung mga nakakasagabal sa daan. Ayan, tulad dito. Kaya lang sayang yung mga puno pero wala tayong magagawa. Yun ay uh, batas at sumusunod lamang ang Kabuya City. Makikita nyo, wala silang uh, pinapalampas, wala silang sino-sino. Basta lahat tayo ay susunod sa batas ni Pangulong Duterte. Okay? Check natin yung mga iba pang lugar na aaksyonan nila. Let's go! Peace! So kasama natin ngayon ang isa sa magiting na nagiling ko dito sa Kabuyo, Laguna. Ang head ng environmental police na si Sir Erwin Buon. Sir! Salamat po! Good morning! Good morning po! Good morning. Kailan po nag-start sir ang ating uh, clearing operation dito sa Kabuyo? Actually, day 5 uh, or 6 na yata ngayon. Day 5 or day 6, uh, okay? Uh, um, marami talaga ang, ano, ang natutuwa oh, na boss. ginagawang uh, clearing operation na to. Pero alam naman natin na hindi naman lahat ay matutuwa sa ginagawa natin. Kaya marami tayo ang nasa sikasaan. Pero ito naman ay... Alam ko na napakasang tulong sa kapal niyo kasi magiging maluag yung ating mga kakalasadahan. Apo. Uh, nakita naman natin yun kung paano ang ginagawa. Pero ito ay kung sinasabi na 60 days lang to pero ang uh, balak ng mayor dito ay uh, habang siya'y nakaupo ay magkakaroon ng task force, klaro. Okay. So para tuloy-tuloy po tuloy -tuloy yung... Tuloy-tuloy po okay. ang ating... Ang, ang ating uh, Uh, hindi man maperfecto pero alam ko na magiging tuloy-tuloy ang programa ito uh, pangunguno ng ating uh, butihing Mayor Mel Nicolia. Sa uh, parte po naman ng Environmental Police, kami po ay uh, kami po yung huling uh, gumaganap sa mga katungkulan dito. Kami po yung mga naglilinis at uh, at the same time tumutulong. Pero mga kabuyay nyo, hinihiling ko po ang inyong uh, ang inyong kooperasyon sa programang ito. Alam ko ito'y makakabuti. Yung iba naman ay hindi. Masan nga, may basher pa. Pero, ayos lang. Eh. Kasama talaga. Ah, At, uh, maraming salamat na rin dahil nalalaman namin kung ano pa yung dapat namin improve. Hindi man maperfecto ang task force, klaro. Pero, ginagawa ng paraan para mas maayos. Salamat po. Okay, sir. Thank you po. At sa buong uh, staff, mabuhay po kayo. Idol. Okay. Alam So yung banda dito sa likod ko mga katagumpay, medyo malinis na, nalinis na pala nila ito kahapon at uh, kinukuha na lang nila yung mga uh, tinambak nila, yung mga dumi, yung mga binaklas nila at nilalagay nila sa truck para uh, mailagay sa tamang lagayan. So ibig sabihin, nag-start na pala sila kahapon at nung isang araw. So try pa natin, hanapan pa natin ang ibang detalye yung mga pupuntahan nilang lugar. So ito, matagal ko nang nakikita itong establishment na to. Hindi siya nagwa-work pero wala, hindi rin nakalusot. Tanggal din. Kasi nga, kailangan na maging malinis yung uh, dadaan na ng mga sasakyan. Dito pa lang sa side na to, ayan, papunta dito. Ganitong karami na yung matanggal nila. So, ibig sabihin, mga ilang hapit pa ng uh, truck 
sa bawat lugar at mailalagay nila dito. Ayan, ganyan kadami. Ayan, halos na bumubuto na itong isa. Sa mga puno pa lang, kulang na. Kasama din nila ang ilang mga police marshals para kung may mangilan nila na mga hindi makatanggap ay uh, pwede nilang paliwanagan at um, mahupa nila yung tension at mapaliwanagan nila ng ayos. So maganda yung may mga ilang pulis, ayan mga ilang pulis din tayo na kasama dito na nakadistino sa Kabuyaw. Maganda bagay yun. Peace. So dumating na rin ang rescue 911 na natin. So ito si Sir Rudy. Sir Rudy, Hi. tama po kayo sa vlog ko. Ito kasama natin si Rudy, ang ating uh, Lodi ng Kabuyaw. Sir, kamusta naman ang uh, clearing operation natin dito uh, sa Kabuyaw? Sir Lodi, Sir Jay, <laughs> tayo po ngayon ay nagti-clearing sa buong uh, barangay Tres. Uh, o, oh, barangay Tres po. Ito po yung uh, tutawagin ni Lipcampo Street. Lipcampo Street. So, kasalukuyang uh, pinapahayos po natin yung uh, para doon sa Pumo. Pamputol, Sir. Pamputol. Oh, ito po yung pamputol gagamitin nila. Okay. Ayos yung namin. Okay, kamusta naman sir? Wala namang nagre-reklamo ng mga residente dito. Eh, hindi naman ho may iwasan kasi oh. talagang proper din po nila yun. Pero, oh. kailangan ho natin sa mga sa batas. Oo, oh. oh, para sa kay Lilinis uh, din ang kabuyawan ako. Ang putos ng ating uh, mahal na pangulong oh, na President eh. Duterte. <laughs> At syempre, sa pangunguna ng ating City Mayor Romel Aransaso Ecole. Oh, okay. Uh, sir Lodi Idol. Sir, thank okay, you po. Thank you, thank you, thank you. Okay, salamat po. Dito, malinis na rin. So ito, oh. May hinuli silang dalawang truck na nahuli na daw kahapon. Ayan. Pero dumaan pa rin sila. Ganon sila kakuli. So huli. Dadagdagan yung violation nila. Okay. Pinalampas muna sila dahil magka-traffic dito. Hindi ko alam kung kaninong mga truck tong mga to. Pero dahil makulit sila, dadagdagan yung violation nila. Okay. Ganon kahigpet dito sa Kabuyo City. Dapat sa mamatid ka dapat. Ano sir? Mamatid ka kaya tinitikitan sila. Sa mamatid dapat dumaan. Oo, ganyan. Okay. Matikita na daw po kahapon eh. Okay. Eh dumaan na naman daw po ngayon. Dadagdagan daw po yung bayan eh. Okay. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Okay. So ito, hindi pa rin natatapos yung mga ilang truck na dumadaan dito. Nabigyan na sila daw ng violation kahapon pero dumaan pa rin sila dito. Ayan, kung makikita nyo eh, mga truck na yan. Ayan. Hindi namin alam kung kanino yung mga truck na yan. Pero dahil makukulit sila, wala tayo magagawa. Yun ang batas. Okay? Yun ang batas. Sumusunod lang tayo lahat. Walang personalan. Doon sa mga nagtatanong sa akin na about sa mga vendor, yung mga illegal na mga nagtitinda sa mga gilid-gilid, ang alam ko kasi, ang pagkakaalam ko, bibigyan sila ng limang araw para makaalis doon. Kung hindi, pupwersahin na silang makaalis. Okay? Ganun ang rules. Yun ang pagkakabasa ko sa ibang, uh, ibang uh, online na nabasa ko. Hindi ko lang alam dito sa Kabuyaw kung anong proseso nila dito. Ito, tanggal din. Walang magagawa. Ganun talaga. Dito, walang magagawa. Tanggal talaga. Okay? Ganun talaga. Sumusunod lang tayo sa batas. So kung napapansin nyo mga katagumpay, nawala yung mga pulis, mga kapulisan natin dahil ah, may nagreklamo na isang ah, nag-ooperate dito sa atin. Sabi daw ng isang private property doon ay hindi daw sila natatakot sa mga gagawin nila. So pinuntahan nyo ng kapulisan natin. Inaksyonan agad nila. So kung makikita nyo, nasa likod ko yun. Ayan, ayun yung mobile. Ayan mga katagumpay. Ayan kung makapansin nyo, ayun yung mobile. So inaksyonan agad nila. Pinuntahan agad nung ah, dalawang ah, kapulisan natin. So, ganoon dito sa Kabuyaw. Action agad. Peace! Nagdi-deliver ngayon. Walang mga paradahan na sa mga namin. Kapag nataw na, ere-reke. Saan po yung palaikin? Yung mga naman po yung likod, diba? Sabi ng asawa ko, nagbakadali siya. Hango. Sabi ko, bakit? Eh kasi baka nagbito na ako ng ere-reke. Sabi ko, eh paano ka ako makakapag-parada? Nang dapat, ito dapat na ako binisay ko eh. Para ka ako, pag mag-deliver ng ano, yan talaga papasok. Diba yung tatanong mo? So, syempre, importante rin yung mahingi natin yung uh, uh, opinion ng mga ilang residente natin dito sa Kabuyaw. Nay, ano pong masasabi nyo sa ginagawa nilang clearing operation? Ano pong opinion nyo? Okay po ba or ano po? Okay po yung ginagawa ang clearing operation kasi lumalawak yung kalsada. Apo. Nagkakaroon ng disputes yung mga sa Apo. Okay po yan sa akin. Dahil kasi kung hindi nyo naman talaga sakop yung daan, daan Opo. hindi na inyong sular, Opo. kailangan talaga ibigay sa gobyerno. Opo, sa para maging malinis din po. Ano? Opo. Opo. Okay, yan. Ah, yun lang po. Salamat po. Thank you po. Ngayon ako dun kay Mayor. Opo, may rights po naman dyan. Hindi ah.
So sasabihin ko sa inyo mga katagumpay Kung paano ang ginagawa nila So ganun pala Mula dun sa bangbang Yung pinakakanal Hanggang sa pri private property 1.5 meters Kailangan hanggang dun lang So yung mga lalampas Tulad nito Ayan Ito yung daan Yung lalampas Gigibay na Okay Ganun talaga Ito tindahan Tanggal din kasi Nakakaharang sa daan Giniba din nila Okay Ayan Sama natin ngayon si uh, Kuya Lito Ang ating uh, hit ng uh, traffic enforcer dito sa Kabuyao Sir, kamusta naman po yung uh, uh, traffic natin Nung simulan po natin yung uh, clearing operation dito sa Kabuyao Nabawasan po ba? O lalong nadagdagan? Kamusta uh, po? Lumuwag naman tayo sa, uh, sa yung sitwasyon ngayon ng traffic natin Lumuwag tayo yung lugar sa daan Apo. Ay nagamit na ng ating mamamayan okay. At ng ating motorista okay. uh, Kaya madalas. tayo po'y patuloy uh, na nagki-clearing alang-alang ibigay natin ang karsada sa mamamayan at nantay mag-log pare-pare okay. Sir, thank you po! Salamat, Sir Lito, Cebu Alright, peace! Nay kayo po, ano po bang komento nyo? Pwede ko po bang mahingan ng, uh, ng opinion po para okay ano po tayo, neutral? Kamusta po ba? Okay lang okay, yan, okay, okay, sabi ko namin ito namin ito po yung sabi ko namin ito po yung sabi sila lang po ang ano po dyan wala po tayong sisinuhin dyan lahat po tanggal po talaga yun nga pong property ni Limcao ko po doon yung sa kanto ko po tanggal din po basag din po lahat ayos na ayos naman po kamusta naman po ano pong ano pong okay naman po sa inyo advantage po okay naman makakabuti naman po ay oo kung makakaganda nga eh ayun nga lang kami matisip Oh, yun nga lang po ano. Medyo masakit nga lang na doon yung dating property. Ay, sasabad ko namin patatanggal. Ang anak ko nasa municipality bakasyon. Ay, parang laman may aso. Baka ay kapatid ko kayo. Parang yung aso sa loob. Malamat po. Meron tayong tinatawag na highway act or lahat ng obstruction na nakakasagabal ay tatanggalin tulad ng mga illegal vendors at yung mga billboard or signage na tulad nito na nakakasagabal sa daan ay tatanggalin din. Okay? Siguro ito ay ilalagay sa tama or uh, i-rebuild ng bago iusod ng kaunti. Okay? Sabi nga sa inyo, mula doon sa kanal, yung, uh, yung kanal na privado, ay ah, yung kanal na pinagawa ng uh, mga gobyerno, mula doon sa kanal, 1.5 meters hanggang doon sa private property. So yung sumobra, yun ang babaklasin ng ating gobyerno. So, uh, ang nakikita ko dito mga katagumpay ay uh, yung ibang uh, mamamaya natin, hindi nila matanggap tulad ng mga ilang property nila na dati na nilang, uh, dati na nilang naitayo pero wala silang magagawa eh. Ganun talaga. Meron talaga yung presesong uh, sinusunod. Itong mga ito, tanggal din. Ay, mga signage, uh, tanggal din yan lahat. <laughs> so, kasama natin ngayon ang ating task force chief. Sir Tucson, Sir, kamusta naman po yung clearing operation po natin dito sa Kabuyaw? Okay naman, tuloy-tuloy okay. tayo, kahit okay. nangirapan mga kasama natin. Okay. High spirit sila dahil sa all out support ng ating mayo. Okay po. Magandang feedback okay. na uh, nakukuha natin sa mga uh, mamamayan. Okay. Kamusta naman sir yung mga uh, mamamayan natin? Yung mga ilan-ilan po bang nagre-reklamo or na, na ano naman, na ayos naman? Ina-expect natin yan kung yung mga apektado ay nagre-reklamo talaga sila. Oo po. Pero mabuti na lang, may prior uh, announcement ng ating presidente parang uh, softening of the ground. Apo. Kaya uh, hanggap din nila yung uh, ginagawa ng mga uh, Okay. Si Sir Tucson, Sir, thank you po. Salamat po sa inyo. Okay po. <laughs> so ganitong karaming pato na yung natatanggal nila mga katagumpay kung makikita nyo. Ayan. So isang street pa lang yan mga tolls. Ganito ng karami. So kasama natin yung isa naglilinis sa atin sa Environmental Police. Tol, anong pangalan mo? Richard. Oh, sir Richard. Kamusta naman Richard? Okay, okay na. naman. Mahirap ba? Ha? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Kayang kaya? Uminom kaya yata ng Enerbon eh. Ha? Enerbon? <laughs> Nawalan yata ng gasolina pero hindi towing mga katagumpay. Okay? Tulong-tulong. Tulong-tulong ang ating city mo. Peace. So itong nakikita nyo sa likod ko, Sam Giup Grill House. Hindi ito kasama sa clearing operation. Sinama ko lang. Wala lang. Mapansin lang. Hey. Ito ang ating mga magigiting na traffic enforcer. Sir, Lagay okay tayo. Alright. <laughs> yes, the mail. 
smooth 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 na mga tol alright masayang isipin na nakiisa ang Kabuyaw City sa clearing operation na ipinatupad ni Pangulong Duterte saludo din ako sa lahat ng opisyales ng gobyerno at mamamayan na nakiisa dito lalong lalo na kay Mayor Mel na isa rin sa dahilan kung bakit napatupad ito Maraming maraming salamat sa pagsama mga katagumpay. This is your man, JTB again. Hingang malalim and peace out. Hmm.